，所以从那个时候我就发誓，只要我能活下来，我就一定要多挣钱，挣大钱，盖房子，将来一定要住进自己盖的房子里。长吗？哦，好，他在做手术啊。没没没没，没什么事儿。哎我跟老徐喝茶呢，有事儿啊？办了就得了嘛没到吧？我要到我家楼下的小卖店买点东西。是怕男朋友看见了吃醋吧？行，就这儿下吧。换做我，也得吃醋。那我先走了，再见。再见。冬日的晚上，瑶瑶的背影显得那么温暖。张大鹏的心砰砰跳着，这一刻，觉得自己仿佛陷入了一场恋爱。他似乎回到了毛头小伙的年纪，有点傻，有点呆，有点痴。张爱玲那句著名的话怎么说的来着？见了他，他变得很低很低。低到尘埃里，但是心里却是欢喜的，从尘埃里开出花来。哎呀，今天没有大奔相送啊，我都做好了先睡觉的准备了。哎，你怎么这么早就回来了
，没有和风度翩翩的张总秉烛夜谈，促膝谈心啊！戚小风，还没完了还？别以为我不知道，我在那边和张总吃饭，你在家里像热锅上的蚂蚁，急得团团转。笑话，我急得像热锅上的蚂蚁，我不知道有多淡定呢。淡定，<笑>你呀、啊、都不知道趴窗户那儿看多长时间了吧？爱情不是你想买，想买就能买。哎哎。你刚才给我打电话，我正好过红灯呢，有警察，所以没接。怎么了？找我有事儿啊？我没事儿，我能有什么事儿会娶我吗？说是领证，领证，这么多天了也没领上，你什么意思啊？是不是不想领啊？你就那么在乎那张纸啊？我就在乎，没有这张纸，我就永远是你的情人兼保姆、秘书兼管家。说什么呢？睡吧。穷亲戚呢，不过我觉得这小子和咱张总之间呢，长得还真有点像。行，那这周的安排就先这么定。如果有什么变动，高敏会通知大家。呃，最近由于政策的原因，全国的房地产销售都在下滑，而我们公司在逆市中能有这样的成绩。已经很不容易了，希望大家能够珍惜。我相信难关一定会过去的。那就这样，散会吧。